దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలంగాక మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మనందరికీ కలుగునిగాక ఆమెన్ దేవుని ప్రియ పరిశుద్ధ సంగమా మన జీవితంలో మరొక మన జీవితంలో మరొక విశ్రాంతి దినంలో ప్రవేశించి పరిశుద్ధ దేవుణ్ణి ఆరాధించే గొప్ప భాగ్యము దేవాది దేవుడు మన కలగజేసిన విధానంను బట్టి మన మంత్రము దేవునికి వందనాలు స్థుతి స్తోత్రం చెల్లించవలసి ఉంటున్నాం ఈస్టర్ పండగ తర్వాత ఆరవ ఆదివారంలో మనం ప్రవేశించాం యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క ఆరోహణ మహోత్సవానికి పెంతుకొస్తు పండగ యొక్క మహోత్సవానికి మధ్యలో మధ్యలో ఉన్న ఆదివారంలో మనం ఉన్నాం ఈ సందర్భంగా దక్షిణ క్రైస్తవ సంఘం యొక్క పంచాంగాన్ని బట్టి మనం ఆరాధించవలసిన అంశము పరిశుద్ధాత్మను గూర్చిన వాగ్దానము ప్రామిస్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేయవలసి ఉంటున్నాం ఈ అంశాన్ని ధ్యానం చేయడానికి నాలుగు పాఠ్యభాగాలు మనకు ఇవ్వబడ్డాయి మనం చదువుకొని సిద్ధపడి మనం వచ్చాం యువేల్ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన నుంచి ముప్పై రెండు వచ్చినాల వరకు తావీదు మహారాజు రచించిన కీర్తనలు నలభై రెండవ సంకీర్తన అపోస్తుడైన పౌలు గణతీల రాష్ట్ర పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఆరో వచ్చిన వరకు చివరిగా పరిశుద్ధుడైన యోహాన్ రాష్ట్ర సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఒకటో వచ్చిన వరకు మనం చదువుకున్నాం ఈ భాగాలలో ఉంటున్న లోతైన అర్థాలు ఈ భాగాలలో ఉంటున్న గూఢార్థాలు ఈ భాగాలలో ఉంటున్న అనేకమైన మర్మాలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బయలుపరచాలని మన జ్ఞానోదయం కలగ చేయాలని మన మనోనేత్రాలు తెరవాలని మనలో ఉంటున్న గుడ్డితనాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తొలగించి వాక్యాన్ని గ్రహించడానికి వాక్యంలో ఉంటున్న సత్యాన్ని గ్రహించడానికి వాక్యంలో ఉంటున్న అనేకమైన మర్మాలు గ్రహించి రాని ఉంటున్న కాలంలో వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న వారిపై ఈ భూలోకంలో జీవించడానికి దేవుడు తన కృప దయచేయాలని ప్రార్థన పూర్వకంగా మనం వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రభునామం పేట ఐక్యమవుతారో వారి మధ్యలో ప్రభు ఉంటానని సెలవిచ్చాడు కాబట్టి మన మధ్యలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంచారం చేస్తున్నాడన్న సత్యాన్ని ఎరిగి విశ్వాసంతో భయము భక్తితో మనం దేవుని వాక్యాన్ని మాత్రమే ఆరాధించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం దేవుణ్ణి అడుగుదాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క సహాయాన్ని అడుగుదాం దేవా నాతో మాట్లాడు అని ప్రార్థన పూర్వకంగా తండ్రిని వేడుకుందాం ఆయన మాట్లాడే దేవుడు ఆయన హృదయాలను పరిశోధించే దేవుడు ఆయన హృదయాలను తట్టే దేవుడు తన మెలనైన స్వరం చేత వాక్యం చేత ఈ యొక్క సమయంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని ప్రార్థన పూర్వకంగా మనం వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం ప్రామిస్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను గుర్చిన వాగ్దానము అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటున్నాం పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూసినట్టయితే పరిశుద్ధాత్మకు సంబంధించిన రెఫరెన్సెస్ కానీ పరిశుద్ధాత్మకు సంబంధించిన భాగాలు కానీ చాలా తక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం పరిశుద్ధాత్మ గురించి ఎక్కువగా కృత నిబంధన గ్రంథంలో మనం వింటూ ఉన్నాం అయినప్పటికీ పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఏలియా ప్రవక్త మీద ఎలిషా ప్రవక్త మీద సంసోని మీద దావీదు మీద పరిశుద్ధాత్మ కుమరించబడినట్టుగా పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్లి మనం చూసినట్టయితే తండ్రి అయిన దేవుడు సృష్టిని సృజించక ముందే దేవుని ఆత్మ ఉన్నట్టుగా దేవుని ఆత్మ అలలాడుచున్నట్టుగా మన వాక్యంలో ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి అయిన దేవుడు మట్టిని తీసుకొని తన రూపంలో దేవదూత రూపంలో ఆ మట్టి ముద్దను నిర్మించిన తర్వాత ఆ నాసిక రంధ్రంలో దేవుడు తన ఊపిరి ఊదినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం దేవుని ఆత్మ ద్వారా మానవుడిగా దేవుడు సృష్టించిన విధానాన్ని మన బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తుంటున్నాం దావీదు మహారాజు రచించిన కీర్తనలు యాభై ఒకటవ సంకీర్తనలో మనం చూసినట్టయితే నా తాను ప్రవక్త ద్వారా దావీదు మహారాజు తాను చేసిన పాపాన్ని బట్టి మందలించినప్పుడు దావీదు మహారాజు పశ్చాత్తాపంతో రాసిన కీర్తన మనందరికీ తెలుసు ఆ యాభై ఒకటవ కీర్తన పదకొండు వచనంలో ఈ వచనం ఏ రీతిగా ఉంది అంటే నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసివేయకము నీ పరిశుద్ధాత్మను నా యుద్ధ నుండి తీసివేయకము అనే మాటను మనం చూస్తుంటున్నాం అంటే 
దావీదు మహారాజు పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడ్డాడు పాపము చేత పట్టుబడ్డాడు కాబట్టి పాపానికి బానిసైపోయాడు కాబట్టి పాపంలో ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తనతో ఉండదు కాబట్టి పశ్చాత్తాపడి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి తిరిగి ఇవ్వమని తన వద్ద నుంచి తొలగించొద్దని దావిదు మహారాజు దావిదు మహారాజు ప్రాధాయపడుతున్నట్టుగా మనము యాభై ఒకటవ సంకీర్తనలో మనం చూస్తుంటున్నాం బైబిల్ గ్రంథంలో ఉంటున్న అరవై ఆరు పుస్తకాలు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కృప చేతనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు చేతనే ఈ యొక్క గ్రంథాలు వ్రాయబడ్డట్టుగా మనం విశ్వసిస్తూ ఉంటున్నాం లేఖనాలలో మనం చదువుకొని విశ్వాసంలో బలపరచబడుతూ ఉంటున్నాం యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు బాప్తీసం తీసుకుంటున్న సమయంలో మధ్య ఆకాశంలో నుంచి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పావురం వలె ఏసయ్య మీదకి దిగి వచ్చిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తుంటున్నాం ఆ సమయంలో తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి గురించి సాక్ష్యమిచ్చినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ఆ సందర్భంలో త్రియేక దేవుణ్ణి మనం చూస్తుంటున్నాం ఆకాశంలో తండ్రి అయిన దేవుడు ఆకాశంలో నుంచి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి మీదకి పావురం వలె పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి ఏసయ్యను కుమారుడైన దేవుణ్ణి మనం చూస్తుంటున్నాం త్రియేక దేవుడికి సాదృశ్యాన్ని యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు బాప్తీసం తీసుకుంటున్న సమయంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మత్తయస్సు వార్త పదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చిన నుంచి ఇరవై వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్టయితే మత్రయస్సు వార్తికుడు శిష్యులతో మాట్లాడుతున్న మాటలు జన సమూహంతో మాట్లాడుతున్న మాటలు మనం చూస్తుంటున్నాం సమాజ మందిరంలోకి మిమ్మల్ని ఈడ్చుకుంటూ తీసుకెళ్లినప్పుడు ఏ సయ్యను నమ్ముకున్నందుకు హింసలు ఉపద్రవాలు సమస్యలలో మీరు పడిపోయినప్పుడు మిమ్మలను సమాజ మందిరంలోకి ఈడ్చుకొని తీసుకెళ్లినప్పుడు మీరేం మాట్లాడాలి అని మీరు ఆలోచన చేయకండి మీలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటాడు కాబట్టి తండ్రి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మీ మీదకి పంపించి మీతో మాట్లాడింపజేస్తాడు మాట్లాడే వారు మీరు కాదు గాని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే అన్న సత్యాన్ని మత్స్వార్థికుడు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్న విషయాలను మనం చూస్తుంటున్నాం క్రొత్త నిబంధన గ్రంథం అంతటిని మనం చూసినట్టయితే క్లుప్తంగా మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క జన్మం ద్వారా తన పరిచయ ద్వారా తనను శ్రమపడిన విధానాన్ని బట్టి తనను పట్టుకొని బంధించి చిత్రహింసలు చేసి శిల్వలో చంపేసిన విధానాన్ని బట్టి చనిపోయి పాతి పెట్టబడి తిరిగి లేచి పునరుత్నుడై అదృశ్య లోకంలోకి వెళ్ళిన విధానాన్ని బట్టి కల్వరి శిలువలో ఏసయ్యే కార్చిన రక్తంలో ఆ పస్క బరిలో వధించబడిన రక్తంలో కడగబడిన ప్రతి వారికి తండ్రి అయిన దేవుడు రక్షణ ప్రసాదిస్తున్నట్టుగా లేఖనాలలో మనం చూస్తుంటున్నాం అపోస్తలల ద్వారా పత్రికలు రాయబడ్డాయి పరిచర్య ప్రారంభమైంది ఏసయ్య సంఘం జన్మించినట్టుగా స్థాపించబడినట్టుగా మనము లేఖన భాగాలలో మనం చూస్తుంటున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ద్వారా దైనంద జీవితంలో మనం ఏ రీతిగా నీతిగా న్యాయంగా ధర్మంగా పవిత్రంగా పరిశుద్ధంగా ఏసయ్య బిడ్డలుగా రూపాంతరపరచబడిన వారి వలె రక్షించబడిన వారి వలె శిల్వ రక్తంలో కడగబడిన వారి వలె లోకము నుంచి వేరైపోయి ఏసు అనే మార్గంలో ఆ ఇరుకైన మార్గంలో ప్రయాణించే వారిగా మనం జీవించాలో ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బోధిస్తున్న విషయాలను లేఖన భాగాలలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఈ కొన్ని వివరాలతో ఈ దినం మనం చదువుకున్న నాలుగు పాఠ్య భాగాలను ధ్యానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించిన వాగ్దానము ఆయా గ్రంథాలలో ఏ రీతిగా సెలవు ఇవ్వబడింది ఏ రీతిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీదకి దిగి వస్తాడు ఏ రీతిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క బహుమానము మనం పొందుకుంటాం అన్న విషయాలను ఆ నాలుగు పాఠ్య భాగాలు ధ్యానం చేస్తూ తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటిగా సువార్త భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడైన యోహన్ రాష్ట్ర సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఒకటో వచ్చిన వరకు మనం చదువుకున్నాం గడిచిన వారంలో ఈ భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేశాం యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు 
తన శిష్యులతో మాట్లాడుతున్న మాటలు మనం చూస్తుంటున్నాం తాను ఉండని సమయంలో వారు జీవించాలి కాబట్టి తాను వారి మధ్యలో ఉండని సమయంలో ఈ ప్రసిద్ధ దీవంలో ఈ స్వార్థ పరిచర్యలో వారు ముందుకు సాగిపోవాలి కాబట్టి పునరుత్నానికి సాక్షులుగా మార్మన్సు గుర్చిన స్వార్థను పశ్చాత్తాపానికి గుర్చిన స్వార్థను ముందుకు తీసుకెళ్లే సాక్షులు వీరే అన్న సత్యాన్ని యశు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎరిగి శిష్యులను బలపరుస్తూ ఉంటున్నాడు తాను ఉండని కాలంలో వారు అధైర్యపడకుండా వారు విశ్వాసంలో వారు ధైర్యంగా దేవుని మీద ఆధారపడి ఏ రీతిగా జీవించాలో యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆ ఎడబాటు కాలంలో వారు ఏ రీతిగా జీవించాలో వారిని ప్రిపేర్ చేస్తున్న భాగాన్ని మనం చూస్తున్నాం వారితో మాట్లాడుతున్న విషయాలను మనం చూస్తుంటున్నాం ఇంకొద్ది కాలంలో తాను శిలువకు అప్పగించబోతున్న విషయాన్ని ఏసయ్య ఎరిగి శిలువలో శ్రమపరచబడి శిలువలో చనిపోయి పాతి పెట్టబడి పునరుత్నుడైతాడు అన్న విషయాన్ని ఏసయ్య ఎరిగి చివరిగా శిష్యులను ధైర్యపరుస్తున్న విషయాలను శిష్యులు తాను ఉండని కాలంలో కలవరపడకుండా అధైర్యపడకుండా ఈ ప్రేక్షిత్వోద్యమాన్ని విడిచిపెట్టి తమ సొంత పనిలో వారి ముందుకు వెళ్లకుండా ఏసయ్య వారిని బలపరుస్తున్న విషయాలను మనం చూస్తుంటున్నాం మనం చూద్దాం పదిహేను వచ్చినము ఏసయ్య ప్రేమ గురించి ఏసయ్య ఆజ్ఞల గురించి రాస్తూ ఉంటున్నాడు మీరు నన్ను ప్రేమించినా నా ఆజ్ఞలు గైకొందరు దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారు ఏసయ్యను ప్రేమించేవారు ధర్మశాస్త్రానికి లోబడి జీవించాలి లేఖనాల ప్రకారము జీవించాలి వాక్యానుసారంగా జీవించాలి వాక్యానుసారంగా జీవించకుండా మేము తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాము ఏసయ్యను ప్రేమిస్తున్నాము అని మీరు అనలేరు మీరు ప్రేమించలేరు ఆ ప్రేమ వేషధారమైన ప్రేమ అని ఏసయ్య జ్ఞాపకం చేస్తూ మీరు నిజంగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టయితే మీరు నిజంగా తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నట్టయితే వాక్యాన్ని కైకొనాలి ఆజ్ఞల ప్రకారం జీవించాలి ధర్మశాస్త్రానుసారంగా జీవించాలి ఈ లోక ప్రకారమైన అన్ని విడిచిపెట్టి పరలోక సంబంధమైన వాటి మీద ఆత్మీయమైన వాటి మీద మనస్సు ఉంచి వాక్యానుసారంగా జీవించాలి అని ఏసయ్య శిష్యులకు జ్ఞాపకం చేస్తున్న మాటను మనం చూస్తుంటున్నాం నేను వెళ్తూ ఉంటున్నాను నేను వెళ్ళని కాలంలో మీరు ఒంటరి వారిగా ఉండకుండా నేను తండ్రిని వేడుకుంటా ఏంటిది అంటే వేరొక ఆదరణకర్త మీ యొక్కకు పంపించాలని మీ మధ్యలో నివాసం చేయాలని నీ తండ్రిని వేడుకుంటా నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తా మీరు ఒంటరిగా ఉండకుండా మిమ్మల్ని నడిపించడానికి మిమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి మిమ్మల్ని బలపరచడానికి ఆత్మీయంగా రూపాంతరపరచడానికి వేరొక ఆదరణకర్తను మీ వద్దకు నేను పంపిస్తా ఆ ఆదరణకర్త చేసే పని ఏంటిదంటే మీరు తప్పిపోయినప్పుడు కుడికి కానీ ఎడమకు కానీ పడిపోయినప్పుడు మిమ్మలను సర్వసత్యంలోకి నడిపించే సాధనం అది మిమ్మలను సత్యమైన బాటలో నడిపించే శక్తి అది అని యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క వాగ్దానం గురించి శిష్యులను బలపరుస్తూ శిష్యులకు తెలియజేస్తున్న మాటలు మనం చూస్తుంటున్నాం మీరు అధైర్యపడవలసిన అవసరం లేదు నేను వెళ్ళిపోయినా గానీ మీ మధ్యలోకి ఇంకొక ఆదరణకర్త వస్తాడు మిమ్మల్ని ఆదరించే దేవుడు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకునే దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపించే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించే దేవుడు మీ మధ్యలోకి వస్తాడు ఆ దేవుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని సర్వ సత్యంలోకి నడిపిస్తూ ఉంటాడు ఏది సత్యము ఏది అసత్యము ఏది ధర్మము ఏది అధర్మము ఏది అవినీతో ఏది నీతి దేవుడు మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కాబట్టి అవినీతిని అధర్మాన్ని అన్యాయాన్ని అక్రమాన్ని పాపాన్ని దుష్టత్వాన్ని విడిచిపెట్టి సర్వ సత్యంలోకి నడిపించి ఆత్మను మీ మీద కుమరిస్తాను మీ యొక్కకు పంపిస్తాను నేను వెళ్తాను కాబట్టి నేను వెళ్ళి ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మీ మధ్యలోకి పంపిస్తాను అని యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు శిష్యులతో మాట్లాడుతున్న మాటలు మనం చూస్తున్నాం 
లోకము ఆయనను చూడదు లోకం అంటే వాక్యానికి విధేయకంగా జీవించేవారు రక్షించబడని వారు ఏసయ్య మీద విశ్వాసం ఉంచని వారు దేవుని కుమారుడి మీద విశ్వాసం ఉంచని వారు మెస్సయ్యాను అంగీకరించని వారు వీరంతా ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చూడలేరు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఎరగరు గనక ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి పొందుకోలేరు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి పొందుకోవాలి అంటే తండ్రి అయిన దేవుడి ఏకైక కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి మీద విశ్వాసం ఉంచాలి ఆ మెసయాలు అంగీకరించాలి ఆ వాక్యాన్ని అంగీకరించాలి ఆ వాక్యానుసారంగా జీవించాలి రక్షించబడాలి ఈ లోకానికి వేరే ఏసయ్య మార్గంలో నడుస్తామని తీర్మానం చేసుకొని సిల్వర్ రక్తంలో కడగబడి రక్షించబడినట్టయితే ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని వారు కూడా పొందుకుంటారు లోకం వారిని చూడదు లోకం ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి చూడదు లోకము ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి ఎరగదు లోకము ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి పొందుకోలేదు అని ఏసయ్య ఖచ్చితంగా ఖండితంగా క్లియర్ గా తెలియజేస్తుంటున్నాడు వాక్యం వింటున్న ప్రియ స్నేహితుడా నీ యొక్క పునాది ఏసు అనే బండ మీద లేకున్నట్లయితే నువ్వు దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించకుండా ఉంటున్నట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి నువ్వు పొందుకోలేవు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ మీదకి రాడు అని యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు క్లియర్ గా తెలియజేస్తూ మీరు మాత్రము ఆయనను ఎరుగుదురు ఆయన మీతో కూడా నివాసం ఉంటాడు మీలోనే ఉంటాడని ఏసయ్య వారిని ఆత్మీయంగా బలపరుస్తున్న విషయాలను మనం చూస్తున్నా మీరు వాక్యానుసారంగా జీవించాలని తీర్మానం చేసుకున్న వారు కాబట్టి కుడికి కానీ ఎడమకు కానీ తొరగకుండా వాక్యానుసారంగా ఏసయ్య మార్గంలో ఏసయ్య సత్యంలో ఏసయ్య జీవంలోనే జీవించాలని తీర్మానం చేసుకున్న వారు కాబట్టి నాగట్టిపై చేయవేసిన మీరు వెనుకకు చూడకుండా ముందుకే సాగిపోవాలని తీర్మానం చేసుకున్న వారు కాబట్టి సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి ఏసేను వెంబడించేవారు కాబట్టి ఆయన మీతోనే ఉంటాడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టడు మీ మధ్యలో జీవిస్తూ ఉంటాడు వాక్యానికి ముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు ఆయన పరిశుద్ధ నామం పేట ఐక్యమవుతారో వారి మధ్యలో ఉంటానని సెలవిచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు శిష్యులరా మీ మధ్యలో ఉంటాడు మీతోనే జీవిస్తాడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టడు అని ఏసయ్య శిష్యులను బలోపేతం చేస్తూ ఏసయ్య శిష్యులను ధైర్యపరుస్తూ ఏసయ్య శిష్యులను ఏంపర్ చేస్తూ ఏసయ్య శిష్యులను వారి ముందు ఉంటున్న పరిశుద్ధ పరిచయకు సంసిద్ధం చేస్తున్న విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఏసయ్య మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు నన్ను చూస్తూ ఉంటున్నారు కాబట్టి నా మార్గంలో నడవాలని తీర్మానం చేసుకున్న వారు కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోయినా నేను చనిపోయినా పాతి పెట్టబడిన మూడో దినం తిరిగి లేస్తాను నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసాలు ఉన్నాయి నేను వెళ్తున్నాను మీ కోసం ఇండ్ల స్థలాన్ని సిద్ధపరిచి నేను తిరిగి వస్తాను నేను వచ్చి మీ అందరినీ తీసుకొని వెళ్తాను నేనుండే చోట మీరు మీరుండే చోట నేను మనమందరం కలిసి దేవునితో సదాకాలము ఉండడానికి నేను వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తాను నాకు మరణం లేదు నేను పునరుత్వరమైతాను నేను జీవించున్నాను గనక మీరు జీవిస్తారు హలే లుయ యుగ యుగాలు మనం కూడా జీవిస్తామని ఏసయ్య వాగ్దానం చేస్తుంటున్నాడు మరణం లేదు మనకు మనం జీవించే బిడ్డల ఏసయ్యతో జీవించాలని తండ్రి అయిన దేవునితో సదాకాలము జీవించాలని దేవుని యొక్క అద్వితీయమైన ప్రణాళిక కాబట్టి ఆ ప్రణాళిక ఎరిగిన మనము వాక్యంలో నుంచి పరిశుద్ధతలో నుంచి పవిత్రతలో నుంచి కుడికి కాని ఎడమ కాని తొలగింపకుండా దుష్టత్వంలో నుంచి వేరైపోయి శాతానుక్యుక్తల నుంచి వేరైపోయి పాపము నుంచి పారిపోయి ఏసయ్య మార్గంలో ప్రయాణించడానికి మన పూనుకున్నట్లయితే ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీద కూడా వస్తాడు అన్న విశ్వాసం కలిగి మనం జీవించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం నేను నా తండ్రి అందును మీరు నా ఎందును నేను మీ అందును ఉన్నానని 
ఆ దినమున మీరు రుదురు ఏ దినం అంటే ఆ సదాకాలము దేవునితో ఉండే కాలములో నేను దేవునితో ఉన్న విషయాన్ని చూసి దేవుడు నాతో ఉన్న విషయాన్ని చూసి నేను మీతో ఉన్న విషయాన్ని చూసి మనమందరము దేవునితో ఉన్న విషయాన్ని చూసి ఆ దినం నేను ఇప్పుడు చెప్పిన మాటలు సత్యమైనవి అని మీరు ఎరుగుతారు కాబట్టి ఈ విషయాలు సత్యమైనవి అని మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే వాక్యంలోనే జీవించాలి పరిశుద్ధతలోనే జీవించాలి పరిశుద్ధాత్మను కలిగి మీరు జీవించాలి అని ఏసయ్య తెలియజేస్తూ తిరిగి ఏసయ్య సెలవిస్తున్నాడు నా ఆజ్ఞలు గైకును వాడే నా ఆజ్ఞలు ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో నా ఆజ్ఞలు ఎవరైతే స్వీకరిస్తారో నా ఆజ్ఞలు ఎవరైతే గైకొంటాడో వాడే నన్ను ప్రేమిస్తాడు నన్ను ప్రేమించువాడు నా తండ్రి వల్ల ప్రేమించ పడును నన్ను ఎవరైతే ప్రేమిస్తుంటారో నా వాక్యానుసారంగా ఎవరైతే జీవిస్తారో నేను చెప్పిన బోధ ప్రకారం ఎవరైతే జీవిస్తూ ఉంటారో వారు నన్ను ప్రేమిస్తుంటారు నన్ను ప్రేమించే వారిని నా తండ్రి ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు నేను ప్రేమిస్తుంటాను వానికి నన్ను కనపరుచుకుందును నన్ను నేను కనపరుచుకుంటాను నేను ప్రత్యక్షమైతాను దిగాలుగా ఉంటున్న సమయంలో పడిపోయిన సమయంలో కృషించిపోతున్న సమయంలో నశించిపోతున్న సమయంలో శ్రమల పాలవుతున్న సమయంలో నిందల పాలవుతున్న సమయంలో అవమానపరచబడుతున్న సమయంలో వారికి నన్ను నేను కనపరుచుకుంటాను వారికి ప్రత్యక్షమైతాను వారిని బలపరుస్తాను అని ఏసయ్య వాగ్దానం చేస్తుంటున్నాడు ఎప్పుడైతే మనము ఆత్మీయంగా క్రమశిక్షణలోకి వస్తూ ఉంటామో ఎప్పుడైతే మనము లేఖనాల ప్రకారం జీవిస్తామని తీర్మానం చేసుకుంటామో ఎప్పుడైతే మన జీవితాలను వాక్యానికి విధేయులమై జీవిస్తూ ఉంటామో దేవుడు మనల్ని అనాథలుగా విడిచిపెట్టాడంట ఆదరణకర్తను మన మధ్యలోకి పంపిస్తాడంట ఆదరణకర్త ద్వారా సర్వసత్యంలోకి మనం నడిపించబడుతుంటామంట ఏది మోసము ఏది నీతి ఏది న్యాయము ఏది అన్యాయము ఏది అవినీతి ఏది నీతి ఏది సత్యము ఏది అసత్యము ఈ విషయాలన్నీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బయలుపరిచి దేవుని బిడ్డలమైన మనము ఎందుకు దేవుని బిడ్డలం అంటే దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవిస్తున్నాం కాబట్టి ఏసయ్య రక్తంలో కడగబడిన వారం కాబట్టి ఆయన తన బిడ్డలుగా రూపాంతర మార్చింది కాబట్టి తన బిడ్డలను రక్షించడానికి తన బిడ్డలను నడిపించడానికి తన బిడ్డలను ఆదరించడానికి తన బిడ్డలను ప్రోత్సహించడానికి ఆ ఆదరణకర్త ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సదాకాలము మనతోనే జీవిస్తూ ఉంటాడంట పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క వాగ్దానం మనం ఎప్పుడు పొందుకుంటామంటే లేఖనాలకు మన జీవితాలను మనం సమర్పించుకున్నప్పుడు మనము విధేయులుగా జీవిస్తామని తీర్మానం చేసుకున్నప్పుడు విశ్వాసంలో ముందుకు సాగిపోతున్నప్పుడు సర్వ సత్యంలోనే జీవిస్తున్నప్పుడు ఏసయ్యను ప్రేమించేటప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమించేటప్పుడు ఇవన్నీ సాధ్యము అన్న విషయాలను మనం చూస్తుంటున్నాం ఏసయ్య శిల్వకు అప్పగించి పునరుత్నాయన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి పంపిస్తాను అని సెలవిచ్చిన దేవుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి పంపించి శిష్యులను ఎంపవర్ చేసి శిష్యులను గంభీరంగా భీకరంగా భయంకరంగా దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి నిమిత్తం వాడుకున్న సత్యం మనందరికి తెలుసు మనం కూడా ఆ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నింపబడి రాణించిన కాలంలో తండ్రి అయిన దేవుడు మనకు అప్పగించబడిన బాధ్యతలన్నిటిలో నీతిగా న్యాయంగా ధర్మంగా నిర్వహించాలి అంటే ఈ ఆదరణ కర్తను మనం పొందుకోవాలి ఏ రీతిగా పొందుకోవాలి అంటే లేఖనాల ప్రకారం మనం జీవించడానికి తీర్మానం చేసుకున్నట్టయితే తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నట్టయితే ఏ సేయను ప్రేమిస్తున్నట్టయితే వాక్యానుసారంగా బ్రతుకుతున్నట్టయితే ఇది సాధ్యం అని ఏ సేయ చెప్తున్న మాటలు మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నాం పాత నిబంధన పాఠ్యభాగాన్ని మనం చూసినట్టయితే యోయిల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన నుంచి ముప్పై రెండవ వచ్చిన వరకు మనం చదువుకున్నాం ఈ యొక్క ప్రవచనం యోవేల గ్రంథము పోస్ట్ ఎగ్జాలిక్ ప్రాఫసీ అంటే ఇస్రాయేలు బబులోను చెర నుంచి విడుదలైపోయి పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశానికి ప్రయాణమవుతున్నప్పుడు జాగ్రత్త సుమే ఐగుప్తుల యొక్క బానిస జీవితంలో నుంచి విడిపించబడిన మీరు వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా జీవించినప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడు తిరిగి బబులోను చెరకు అప్పగించాడు 
బబులోను చెరలో ఉన్నప్పుడు మీరు చేసిన మూరుగులు అర్థధ్వని మీ ప్రార్థనలు తండ్రి అయిన దేవుడు ఆలకిచ్చి మిమ్మల్ని విడిపించి విమోచించి విడుదల చేసి పాలు తేదేలు ప్రవహించే దేశానికి నడిపిస్తూ ఉంటున్న ఈ సమయంలో ఈ కాలంలో వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా జీవించినట్టయితే తిరిగి ఇంకొక భయంకరమైన చెరకు దేవుడు మిమ్మల్ని అప్పగిస్తాడేమో మిమ్మల్ని అప్పగించకుండానట్లు విశ్వాసంలో దేవునికి భయపడుతూ ధర్మశాస్త్రానుసారంగా వాక్యానుసారంగా లేఖనాల ప్రకారం జీవించండి అని హితబోధ చేసిన ప్రవచన గ్రంథాలే పోస్ట్ ఎగ్జాలి ప్రాఫసీస్ ఆ యొక్క ప్రవచనాలలో ఒక ప్రవచన గ్రంథం యోవేలు గ్రంథం ఈ యోవేలు ప్రవచన గ్రంథం ఎవరికి రాయబడిందంటే దక్షిణ ఇస్రాయేలు రాజ్యంలో ఉంటున్న వారికి ముఖ్యంగా ఎరుషలేం ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్న వారిని ఉద్దేశించి ఈ యొక్క ప్రవచనాన్ని యువేలు ప్రవక్త ప్రవచించినట్టుగా రాసినట్టుగా చరిత్ర ద్వారా మనము ఈ విషయాలను తెలుసుకుంటున్నాం అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఉంటున్న పరిశుద్ధ గ్రంథంలో యోవేలు గ్రంథం చాలా ప్రత్యేకించబడిన గ్రంథం ఎందుకు అంటే అంటే మొట్టమొట్టిసారిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి రాసిన గ్రంథం ఏదైనా ఉంది అంటే అది యోవేలు గ్రంథమే మొదటిసారిగా పరిశుద్ధాత్మ గురించిన వాగ్దానము యువేలు గ్రంథం యొక్క ప్రవచనం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం అంచ దినాలలో దేవుని యొక్క ఆత్మ కుమ్మరించబడుతుంది అని యువేలు ప్రవక్త ప్రవచించక ముందు యహోవా దినం గురించి గాడ్స్ డే గురించి యువేలు ప్రవక్త ప్రవచించాడు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ దినం రాబోతుంది ఆ తీర్పు దినం రాబోతుంది ఆ తీర్పు దినములో మీరందరూ నిందారహితులుగా ఎంచబడాలి అంటే వాక్యానుసారంగా జీవించాలి చెడును విడిచిపెట్టాలి పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి దుస్థత్వాన్ని విడిచిపెట్టాలి విగ్రహారాధన విడిచిపెట్టాలి యాంత్రికమైన జీవన విధానాన్ని విడిచిపెట్టాలి పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా మీరు జీవించాలి విచ్చరిగిడి వాయు వరుస జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి వాక్యానుసారంగా మీరు జీవించినట్లయితే ఆ ఏహో ఆ దినములో మీరు గెలుపొందుతారు అని ఏవేలు ప్రవక్త ప్రవచించిన తర్వాత మీ అందరి మీద అంత దినాలలో దేవుని ఆత్మ కుమ్మరించబడుతుంది అని యోవేలు ప్రవక్త ప్రవచిస్తున్నాడు మనం చదువుకున్న రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది వచనం నుంచి ముప్పై రెండు వచనాలలో ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే యోవేలు ప్రవక్త ప్రవచిస్తుంటున్నాడు మనుషులలో ఉంటున్న ప్రతి శాఖల వారి మీద పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కుమ్మరించబడతాడు అని యోవేలు ప్రవక్త ప్రవచిస్తుంటున్నాడు ఈ భాగం ధ్యానం చేయక ముందు మూడు విషయాలను మనం తెలుసుకుని ముందుకు సాగిపోదాం యోవేలు గ్రంథంలో పాపం గురించి రాయబడింది యోవేలు గ్రంథంలో పశ్చాత్తాపం గురించి రాయబడింది యోవేలు గ్రంథంలో తీర్పు గురించి రాయబడింది యోవేలు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము నాగవచ్చను మనం చూసినట్లయితే యోవేలు ప్రవక్త ప్రవచిస్తూ ఉంటున్నాడు ఇస్రాయేలి యొక్క జీవితం ఇస్రాయేలి యొక్క బతుకులు ఎంత దిగజారిపోయాయో ఈ వచనం ద్వారా యోవేలు ప్రవక్త చూపిస్తుంటున్నాడు గొంగలి పురుగు తిని విడిచిపెట్టిన దాన్ని మిడిత పురుగులు తింటున్నాయి మిడిత పురుగులు తిని విడిచిపెట్టిన దాన్ని పసర పురుగులు తింటున్నాయి పసర పురుగులు తిని విడిచిపెట్టిన దానిని చీడ పురుగులు తింటున్నాయి అంటే ఏమి మిగిలించకుండా ఇస్రాయేలీలు పాపం చేస్తూ 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 క్షీణించిపోతూ ఉంటున్నారు పరిశుద్ధతలో నుంచి దిగజార్చబడ్డారు దేవుని సన్నిధానంలో నుంచి విడిచేవేయబడ్డారు వారి జీవితాలు సర్వనాశనమైపోయాయి ఎందుకు అంటే మత్తులో జీవిస్తూ పాపంలో జీవిస్తూ విచ్చలు విడి లైంగిక జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్న మత్తులారా మేల్కొని కన్నీరు విడి ద్రాక్ష రసము పానము చేయవాలరా రోధన చేయడి అని ఎవరు ప్రవక్త హెచ్చరిస్తుంటున్నారు పాపంలో మత్తులై పాపంలో మునిగి తేలుతూ వాయు వర్షం లేకుండా జీవిస్తున్న ఇస్రాయేలు వాళ్ళారా మెల్కొనండి మీ మత్తులో నుంచి మెల్కొనండి మత్తు పానీయాన్ని విడిచిపెట్టి పాపాన్ని విడిచిపెట్టి వాయు వర్షం లేని జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి 
విచ్చలు లైంగిక జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ లోక భోగ భాగ్యాలను విడిచిపెట్టి సుఖ భోగ భాగ్యాలను విడిచిపెట్టి దేవుని వైపు తిరగండి పరిశుద్ధత వైపు తిరగండి పవిత్రత వైపు తిరగండి వాక్యం వైపు తిరగండి అని యువేలు ప్రవక్త హెచ్చరిస్తున్న భాగాన్ని మనం చూస్తుంటున్నాం యువేలు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వర్షంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ కాల్ ఫర్ రిపెంటెన్స్ ని మనం చూస్తున్నాం పశ్చాత్తాపడ్డానికి తండ్రి అయిన దేవుడు ఇస్తున్న పిలుపును యోవేలు భక్తుడు ఇస్రాయేలీలకు దయచేస్తుంటున్నాడు మీ యోవేలు ప్రవక్త రాస్తుంటున్నాడు మీ దేవుడు మీ తండ్రి అయిన దేవుడు మీరు విశ్వసించే ఆ పరిశుద్ధ దేవుడు ఆ అబ్రహాం దేవుడు ఆ యాకోబు దేవుడు ఆ ఇస్రాకు దేవుడు కరుణ వాత్సల్యత గల దేవుడు శాంతి మూర్తి ఆయన శాంతి గల దేవుడు ఆయనలో శాంతం ఉంది ఆయనలో సమాధానం ఉంది ఆయన కరుణ వాత్సల్యం గల దేవుడు అత్యంత కృప గల దేవుడు కృపల మీద కృపలను చూపించే దేవుడు కాబట్టి తాను చేయి ఉద్దేశించిన కీడు చేయక పశ్చాత్త పడును గనక మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయన తట్టు తిరగండి వేషధారమైన ఉపవాస దినాలను విడిచిపెట్టి వస్త్రాలను చింపుకొని బూడిద ముఖం మీద చెల్లుకొని గోనె పట్ట కట్టుకొని ఏదో తాత్కాలికంగా ఉపశవం కలగడానికి అప్పటికి అప్పుడు చేసే ప్రార్థనలు లాగా ఉండకుండా మీ వస్త్రాలను కాదు మీ హృదయాలను చెప్పుకోండి మీ హృదయాలలో ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రవేశించులాగున ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని సర్వస్వత్యంలోకి నడిపించులాగున మీ హృదయాలను చెప్పుకోండి ఎందుకు అంటే మీరు ఆరాధించే దేవుడు మీరు సేవించే దేవుడు మీరు పూజించే దేవుడు కరుణ వాత్సల్యం గల దేవుడు శాంతి మూర్తి ఆయనలో శాంతం ఉంది అత్యంత కృప గల దేవుడు కాబట్టి ఆయన చేయును దేశ కీడు చేయకుండా ఆయన పశ్చాత్త పడతాడు కాబట్టి మిమ్మల్ని క్షమిస్తాడు కాబట్టి మిమ్మల్ని తిరిగి చేర్చుకుంటాడు కాబట్టి ఆయన రెండు చేతులు చాచి రమ్మని మిమ్మల్ని పిలుస్తాడు కాబట్టి మీ వస్త్రాలను కాక మీ హృదయాలను చింపుకోండి అని యోవేలు హితబోధ చేస్తున్న విషయాలను మనం చూస్తున్నాం యోవేలు గ్రంథం ఇరవై ఆరో వచ్చంలో ఏం చూస్తున్నాం అంటే అక్కడ తీర్పును చూస్తుంటున్నాం పాపాన్ని విడిచిపెట్టకుండా పశ్చాత్త పడకుండా మీరున్నట్లయితే ఆయన తప్పకుండా తీర్పు తీరుస్తాడు దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు పశ్చాత్త పడిన వారిని క్షమిస్తాడు క్షమించి వారి మధ్యలో జీవిస్తాడు నేను మీ మధ్యలో ఉన్నాను అన్న సత్యాన్ని మీరు తెలుసుకుంటారు నేను క్షమించాను అని మీరు తెలుసుకుంటారు నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడని మీరు తెలుసుకుంటారు మీరు ఇక ఎప్పటికీ సిగ్గునందరు ఇక ఎప్పటికీ ఇస్రాయేల్ వారులారా అవమానపరచబడరు ఇక ఎప్పటికీ బానిస జీవితంలో జీవించరు ఇక ఎప్పటికీ మీ సమాజము శత్రు రాజు చేతుల్లోకి అప్పగించబడదు అని తండ్రి అయిన దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు పాపం గురించి పశ్చాత్తాపం గురించి తీర్పు గురించి విరివిగా రాయబడ్డాయి ఆ తర్వాత మనం ఏం చూస్తున్నామంటే అపోస్తుల కార్యంలో రెండవ అధ్యము పదహారవ వచ్చంలో పేదలు యోవేలు చేసిన ప్రవచనం గురించి రాస్తూ ఉంటాడు మేడగది అనుభవం తర్వాత పేదలు ఆత్మవశుడై పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి ఏవైనా ప్రవక్త ప్రవచించిన ప్రవచనాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు అంత్య దినాలలో చివరి కాలంలో చివరి దినాలలో అని పేతురు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు ఏవైనా ప్రవక్త కూడా జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు ఏంటిది ఆ అంత్య దినాలు ఈ దినం మనం చదువుకున్న ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చంలో మనం చూసినట్లయితే అటు తర్వాత తర్వాత అని యువేలు ప్రవక్త జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు తర్వాత అంటే ఏంటిది అంత్య కాలము అంటే ఏంటిది అంత్య దినాలలో అంటే ఏంటిదో మనం తెలుసుకోవాలి హెబ్రి కాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచ్చంలో మనం చూసినట్లయితే అపోస్తుడైన పౌలు రాస్తూ ఉంటాడు పూర్వ కాలమందు నానా సమయంలోనూ నానా విధములుగా ప్రవక్తల ద్వారా మన పితలతోనూ మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమందు దేవుని కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడను ఈ దినమున అంత్యమందు వల్ల అంతము గురించి ఎబ్రి పత్రికలో అపోస్తుడైన పౌరులు రాస్తుంటున్నాడు చివరి దినాలలో తండ్రి అయిన దేవుడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని 
పంపించినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం అంత దినాలంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి గబోసుడైన పౌరు గలతీల రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యయము నాలుగవ వచ్చంలో మనం చూసినట్లయితే అయితే కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు అని గలతి పత్రికలో హెబ్రిలకు రాసిన పత్రికలో అంత్యమందు అని చూస్తుంటా పేదలు ప్రవచనంలో అంత్యకాలం అని చూస్తుంటున్నాం యోవేలు ప్రవచనంలో అంత్యకాలం అని చూస్తున్నాం ఈ అంత్యకాలం ఏది అంటే రెండో రాకడ సమయంలో జరిగే అంత్యకాలం కాదు ఇస్రాయేల్ యొక్క అంత్యకాలము ఈ క్రీస్తు శకము డెబ్బై సంవత్సరంలో రోమ అధికారులు ఇస్రాయేలీలను ధ్వంసం చేసి ఇస్రాయేల్ సమాజాన్ని చిన్న భిన్నం చేసి వారిని అంతం చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ అంత్యకాలం గురించి పేతురు మాట్లాడుతుంటున్నాడు ఆ అంత్యకాలం గురించి యువైన ప్రవక్త రాస్తుంటున్నాడు ఆ అంత్యకాలము సమీపంలో ఉంది కాబట్టి ఏ సైను పంపించాడు అని హెబ్రి పత్రికలోను గలతి పత్రికలోను మనం చూస్తుంటున్నాం ఈ అంత్యకాలం అంటే ఇస్రాయేలీల యొక్క అంత్యకాలము యుగాంతము కాదు ఇంకొక చోట ఏం రాయబడిందంటే కడవరి కాలంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అని రాయబడిన మాటను కూడా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మనం చూద్దాం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన అటు తర్వాత నేను సర్వ జన్ల మీద నా ఆత్మను కుమరిస్తాను ఆ అంత్యకాలంలో ఇస్రాయేలు కాలము సమీపించబోతున్నప్పుడు ఇస్రాయేలీల యొక్క అంత్యము సమీపించబోతున్నప్పుడు నా ఆత్మను కుమరిస్తా పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మీరు చూస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ మీద కుమరించబడినప్పుడు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది చివరి ప్రయత్నం ఇస్రాయేలీలు అంతమయ్యే కాలము సమీపమైంది అన్న విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి అని యువేలు ప్రవక్త రాస్తుంటున్నాడు ఇంకొక చివరి అవకాశము ఇస్రాయేలీలకు ఎవరైనా దేవుడు ఏమి ఇవ్వబోతున్నాడు అంటే అంత్యకాలం సర్వ జన్ల మీద అందరి మీద నా ఆత్మను కుమరిస్తా ఇక్కడ పెత్తుకొస్తు సంఘాల మీద కొన్ని సంఘాల మీదనే పరిశుద్ధాత్మను కుమరిస్తాని రాయలే తండ్రి అయిన దేవుడు అన్ని సంఘాల మీద సర్వ భూజల మీద కండిషన్ ఏంటిదంటే ఎవరైతే వాక్యానుసారంగా జీవిస్తారో ఎవరైతే వాక్యానుసారంగా బ్రతుకుతారో ఎవరైతే తండ్రి అయిన దేవుని ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధిస్తారో పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ శక్తితో పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ వివేకంతో ఆరాధిస్తారు వారందరి మీదకి తండ్రి అయిన దేవుని ఆత్మ కుమ్మరించబడుతుంది తండ్రి అయిన దేవుడు మాట్లాడుతుంటున్నాడు అన్ని తెగల వారి మీద నా ఆత్మను కుమరిస్తా మనుషులు అందరి మీద రకరకాల మనుషుల మీద రకరకాల జాతుల వారి మీద రకరకాల భాషలు మాట్లాడే వారి మీద రకరకాల ప్రాంతాలలో ఉంటున్న వారి మీద నా ఆత్మను కుమరిస్తా అని తండ్రి అయిన దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటలు మనం చూస్తున్నాం ఇవన్నీ చూసేటప్పుడు చెవులు గలవాడు వినడు గాక అని విని గ్రహించాలి గ్రహించి మన మనోనేత్రాలు తెచ్చుకోవాలి మన మనోనేత్రాలు తెచ్చుకొని గృహితనంలో నుంచి వెలుగులోకి వచ్చి వస్త్రాలని కాకుండా హృదయాన్ని చించుకునే వారిగా మనం ఉండాలి అని తండ్రి అయిన దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు ముప్పై ఒకటో వచ్చంలో యువేలు ప్రవచిస్తుంటున్నాడు యహో యొక్క భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందే ఆ మహాదినము రాకముందే ఇక్కడ ఈ భయంకరమైన మహాదినం ఏంటి అంటే రెండవ రాకడ దేవు దూతలు బూరాగానం ఊదేటప్పుడు మధ్య కాశము చీర్చుకొని కడబూర బ్రోకగానే తండ్రి అయిన దేవుడు తన ఏకైక కుమారుణ్ణి ఈ భూలోకానికి రెండోసారి పంపిస్తూ ఉంటాడు ఆ యహోవా యొక్క భయంకరమైన ఆ దినం తీర్పు తీర్చే దినం రాకముందే మీ మనసులను మార్చుకోండి మీ ప్రవర్తన మార్చుకోండి మీ జీవన విధానం మార్చుకోండి పాపం నుంచి దూరంగా పారిపోయి వస్త్రాలను కాకుండా హృదయాన్ని చించుకున్నట్టయితే మీరు రక్షించబడతారు యహోవా నామమును బట్టి ఆయనకు ప్రార్థన చేయవారందరూ ఆ దినమున రక్షించబడతారు అని ఎవరు ప్రవక్త రాస్తుంటున్నాడు ప్రార్థించేవారు రక్షించబడతారంట హృదయాన్ని చించుకున్న వారు రక్షించబడతారంట వాక్య ప్రకారం జీవించేవారు రక్షించబడతారంట 
దేవునికి భయపడేవారు రక్షించబడతారంట పరిశుద్ధాత్మ గద్దెపులకు లోబడి జీవించేవారు రక్షించబడతారంట సర్వసత్యంలోకి నడిపించబడేవారే రక్షించబడతారు అని వాక్య జ్ఞాపకం చేస్తుంది నువ్వు రక్షించబడాలి అంటే దేవుని వాక్యానికి నీ జీవితాన్ని సమర్పించుకోవాలి దేవుని వాక్యానికి విధేయులమై జీవిస్తామని మనం తీర్మానం చేసుకోవాలి అని తండ్రి అయిన దేవుని వాక్యం మన జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఆ రెండో రాకర సమయంలో మనం అందరము ఎగిరే గుంపులో ఉండాలి అంటే రక్షించబడాలి ఏసయ్య రక్తంలో కలగబడాలి అందుకోసం హృదయాన్ని చింపుకొని దేవుని సన్నిధానంలో ప్రాధాన్యపడేవారిగా దుష్టత్వాన్ని పాపాన్ని విడిచిపెట్టి నీతిగా న్యాయంగా ధర్మంగా జీవిస్తూ వాక్యానుసారంగా జీవించినట్టయితే మనం రక్షించబడతామని దేవుని వాక్యం మన జ్ఞాపకం చేస్తుంది పత్రిక భాగాన్ని మనం చూసినట్టయితే అపుస్తుడైన పౌరులు గలతీల రాసిన పత్రిక ఐదవ తేము ఇరవై రెండవ వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఆరు వచ్చిన వరకు మనం చదువుకున్నాం ఈ భాగంలో మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వ్యక్తి ఏ రీతిగా జీవించాలి నిజ జీవితంలో దైనంద జీవితంలో ఆత్మీయ జీవితంలో ఆత్మీయ యాత్రలో ఏ రీతిగా జీవించాలో అపోస్తుడైన పౌరులు గలతీ సంఘానికి హితబోధ చేస్తున్న విషయాలు మనం చదువుకున్నాం మనం ధ్యానం చేద్దాం ఈ గలతీ అనే పట్టణం రోమ పరిపాలనలో ఒక ప్రావిన్స్ ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రాంతం ఈ గలతీ పట్టణాన్ని రోమన్ ప్రావిన్స్ గా ఎంచుకొని ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాన్ని రోమీలు పరిపాలిస్తున్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి అపోస్తుడైన పౌరు యొక్క రెండవ సువార్త దండయాత్రలో గలతీ ప్రాంతంలో పరిచయం చేసినట్టుగా చరిత్ర ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం అపోస్తుడైన పౌరు యొక్క మూడవ సువార్త ప్రయాణంలో ఎఫసూస్ అనే పట్టణంలో మూడు సంవత్సరాలు ఉండి అక్కడ పరిచయం చేసి గలతీ పత్రిక కొనతీల రాష్ట్ర పత్రిక రాసినట్టుగా చరిత్ర ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం అపోస్తుడైన పౌరు గలతీ ప్రాంతంలో మూడు పర్యాయాలు సువార్త పరిచయం చేసినట్టుగా చరిత్ర ఆధారాల ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం అందును బట్టే ఆ సంఘం మీద ప్రేమ కలిగి తాను పరిచయం చేసిన సంఘంలో తాను వెళ్లిపోయిన తర్వాత తప్పు బోధకులు వచ్చి తప్పు సిద్ధాంతాన్ని తప్పు బోధలు ప్రకటించి సంఘాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసిన సత్యం అపోస్తుడైన పౌరులు దృష్టికి వచ్చింది కాబట్టి ఆ తప్పు బోధలను అడ్రస్ చేయడానికి సరి అయిన బోధలు సరి అయిన వివరణ ఇస్తూ సంఘానికి పునాది వేయాలని అపోస్తుడైన పౌరులు తలంచి గలతీ సంఘం మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి ఈ ఉత్తరాన్ని వారికి రాసినట్టుగా మనం చూస్తుంటాం ఈ పత్రిక అర్థం కావాలి అంటే ఈ పత్రిక అంతా మనం చదవాలి ఈ గలతీ పత్రికను కనుక మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే క్రొత్త నిబంధన గ్రంథం అంతా మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు అంటే గలతీ పత్రిక విశ్వాసం మీద పునాది వేయబడింది విశ్వాసం మీద కట్టబడింది విశ్వాసం గురించి విరివిగా రాయబడింది రక్షణ ఉచితం రక్షణ విశ్వాసం ద్వారానే ప్రసాదించబడుతుంది తండ్రి అయిన దేవుని మీద విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు మనందరము రక్షించబడతాము రక్షించబడినట్లయితే దేవుని కృపకు పాత్రమవుతాం అన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ధర్మశాస్త్ర కాలము పరిపూర్ణమైంది రక్షించబడాలి అంటే సర్వం ఏసయ్య శిల్వలో బలయాగం చేశాడు కాబట్టి శిల్వలో రక్షణ కార్యాన్ని జరిగించాడు కాబట్టి రక్షణ ఉచితం మనం చేయవలసింది ఏంటిదంటే తండ్రి అయిన దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచడం తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ఏకైక కుమారుడి మీద విశ్వాసం ఉంచడం విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే రక్షించబడతాం రక్షించబడినట్లయితే దేవుని కృపకు పాత్రమవుతామని కృప గురించి విశ్వాసం నుంచి రక్షణ గురించి లోతైన విషయాలను లోతైన మర్మలను అపోస్తుడైన పౌరులు ఈ యొక్క పత్రికలు రాసిన సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి ఆరు అధ్యాయాలు ఉంటున్న గలతి పత్రిక మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు మొదటి రెండు అధ్యాయాలలో అపోస్తుడైన పౌరుల యొక్క అథారిటీని కనపరుచుకుంటున్నాడు అపోస్తుడైన పౌరులు అపోస్తుడే కాదు దేవుని సేవకుడే కాదు ఆయన ఏసయ్య శిష్యుల బృందంలో లేడు కాబట్టి ఆయన మాటలు వినొద్దు అని 
తప్పు బోధలు చేసిన వారి యొక్క తప్పు బోధలను ఖండిస్తూ ఆయన యొక్క శిక్షత్వాన్ని ఆయన యొక్క అపోస్తులత్వాన్ని బయలుపరుచుకుంటున్న విధానాన్ని మొదటి రెండో అధ్యాయంలో రాస్తుంటున్నాడు దమస్కు మార్గంలో క్రైస్తవులను హింసించడానికి వెళ్తున్న నాకు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు పునరుత్వాడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు దర్శనమిచ్చి నాతో మాట్లాడి నన్ను రూపాంతరపరిచి అన్యులకు స్వార్థ ప్రకటించడానికి నన్ను అన్యులకు అపోస్తులుగా అభిషేకించాడు అని అపోస్తుడైన పౌరు తన యొక్క శిష్యత్వాన్ని తన యొక్క అపోస్తులత్వాన్ని బయలుపరుచుకుంటున్న విషయాన్ని మనం చూస్తుంటున్నాం మూడు నాలుగు అధ్యాయాలలో వేదాంతం గురించి రాస్తుంటున్నాడు రక్షణ గురించి విరివిగా రాస్తుంటున్నాడు తండ్రి అయిన దేవుని మీద దేవుని యొక్క ఏకైక కుమారుడైన ఏసయ్య మీద విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు రక్షించబడతారు ఏసయ్య మీద విశ్వాసం ఉంచి శిలలో ఏసయ్య కాల్చిన రక్తంలో కడగబడినట్లయితే మీరు రక్షించబడతారు రక్షించబడ్డ మీరు దేవుని కృపకు పాత్రులవుతారు అని మూడు నాలుగు అధ్యాయాలలో రక్షణ గురించి విరివిగా రాసి ఐదు ఆరు అధ్యాయాలలో రక్షించబడ్డ మీరు పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా ఏ రీతిగా జీవించాలో అపోస్తుడైన పౌరులు అక్కడ రాస్తున్న విషయాలు మనం చూస్తుంటున్నాం గలతి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో శరీర క్రియల గురించి ఆత్మ ఫలం గురించి అనేకమైన సత్యాలు రాసి చివరిగా ఆత్మ ఫలం గురించి రాసుకుంటున్నాడు శరీర క్రియలను చంపేసుకోండి ఆత్మానుసారంగా జీవించండి అని మొదటి భాగంలో రాస్తూ శరీర క్రియలకు బానిసలుగా ఉండకండి శరీర క్రియలకు బానిస అయినట్టయితే ఆత్మీయమైన విషయాలు మీకు అర్థం కాదు ఆత్మీయమైన మర్మాలు మీరు గ్రహించారు కాబట్టి శరీర క్రియలను విడిచిపెట్టి ఆత్మీయమైన వాటి మీద మీ మనస్సు ఉంచండి పరలోక సంబంధమైన వాటి మీదనే మనస్సు ఉంచండి భూలోక సంబంధమైన వాటిని విడిచిపెట్టి ఆత్మీయమైన వాటి మీదనే మనస్సు ఉంచండి అని అపోసుడైన పౌరులు తెలియజేసి ఆత్మ ఫలం గురించి రాస్తుంటున్నాడు మనం చూద్దాం ఇరవై రెండవ వచ్చినం అయితే ఆత్మ ఫలమే మనక ప్రేమ సంతోషము సమాధానము తొమ్మిది గుణగణాలు ఉన్న ఆత్మ ఫలములో మొదటి మూడు తండ్రి అయిన దేవునికి సంబంధించినవి ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దేవుని ప్రేమ కలిగి జీవించండి దేవుని యొక్క సంతోషం కలిగి జీవించండి దేవుని యొక్క సమాధానం కలిగి జీవించండి దేవుని ప్రేమను దేవుని సంతోషాన్ని దేవుని సమాధానాన్ని మీరుండే సమాజానికి అందించండి నిన్ను వలే నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించు నీకు సంతోషం కావాలని నువ్వే రీతిగా ఆరాటపడుతున్నావో నీ పొరుగువాడి కూడా ఆ సంతోషాన్ని కలగజేయి దేవుని సమాధానం పొందుకు నీవు దేవుని సమాధానము సర్వ సృష్టికి అందించే సాధనంగా నువ్వు ఉండాలి దేవునితో సమాధాన పడు దేవుని బిడ్డలతో సమాధాన పడు దేవుని సృష్టితో సమాధాన పడి దేవుని ప్రేమను అందించు దేవుని సమాధానాన్ని అందించు దేవుని యొక్క సంతోషాన్ని అందించే వారిగా మనం ఉండాలి అని ఆత్మ ఫలములో మొదటి భాగం దేవుని కూర్చిన మర్మాలు అక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి ప్రేమ సంతోషము సమాధానం ఆత్మ ఫలంలో ఉంటున్న రెండో భాగాన్ని మనం చూసినట్లయితే నాలుగు ఐదు ఆరు గుణగణాలు మనం చూసినట్లయితే దీర్ఘశాంతము దయాలుత్వము మంచితనము అంటే ఇరుగుపొరు వారితో మనకు ఉండవలసిన తత్సంబంధము మనము సంఘంలో సమాజంలో ఎలాంటి గుణగణాలు కలిగి జీవించాలి పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వారు దేవుని బిడ్డలు రూపాంతరపరచబడిన వారు ఏసీయ రక్తంలో కడగబడిన వారు రక్షణలో జీవించేవారు ఏ రీతిగా జీవించాలో దేవుని కృపకు పాత్రులైన వారు సంఘంలో సమాజంలో దేవుని బిడ్డలతో ఏ రీతిగా జీవించాలో అపోస్తుడైన పౌరు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నా దీర్ఘ శాంతం కలిగి అంటే మన టోటల్ పేషెన్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే వారిగా మనం ఉండాలి దీర్ఘ శాంతం ఇతరుల పట్ల రివెంజ్ తీసుకోకుండా ఇతరుల పట్ల కోపానికి రాకుండా దీర్ఘ శాంతాన్ని చూపించే వారిగా దయాలుత్వాన్ని చూపించే వారిగా దయను చూపించే వారిగా ప్రేమించే వారిగా కనికరపడే వారిగా జారి పడే వారిగా వారికి సహాయం చేసే వారిగా మంచితనము మంచినే ఇచ్చేవారిగా మంచిని పంచించేవారిగా మంచిని చూపించేవారిగా మంచిని కోరుకునే వారిగా మనం ఉండాలి అని అపోస్తుడైన పౌరు ఇక్కడ రాస్తుంటున్నాడు ఆత్మ ఫలము మూడో భాగంలో ఉంటున్న విషయాలను మనం చూద్దాం ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది గుణగణాలు ఇచ్చిందంటే విశ్వాసము 
సాత్వికము ఆశా నిగ్రహము అంటే పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి ఆత్మీయమైన క్రమశిక్షణలో జీవించడానికి కావలసిన గుణగణాలు ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉంటున్నారు విశ్వాసము విశ్వాసంలో ఉన్న చిత్తట్లకుండా విశ్వాసానికి కర్త అయిన ఏసు వైపు చూస్తూ మన ముందుంచబడిన పరుగు పందంలో ఓపికతో సహనంతో పరిగెత్తే వారిగా విశ్వాసంలో ఉన్న చిత్తట్లకుండా విశ్వాసాన్ని కాపాడుకునే వారిగా లోకంలో పడిపోకుండా నేత్రాశకు జీవపు డమ్మానికి శరీర క్రియలకు ధనాపేక్షకు ఈ లోక పరమైన జీవన విధానానికి యాత్రీకమైన వాటికి పడిపోకుండా విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటూ సాత్వికము సాత్వికుల ఎగిసి పడకుండా ఎగిరగిరిపోయకుండా విచ్చవిడిగా జీవించకుండా తగ్గించుకొని సాత్వికులమై మనల్ని మనం తగ్గించుకొని సేవకులము అన్న సత్యాన్ని ఎరిగి పాదాలను కడిగే వారము అన్న సత్యాన్ని ఎరిగి ఆ సర్వెంట్ హుడ్ నేచర్ లో ఉంటున్న చక్కటి గుణగణాలు కలిగి దేవుని బిడ్డలకు దేవుని సంఘానికి పరిచయ చేసే వారిగా మనం ఉండాలి అని సాత్వికము కలిగి ఆశా నిగ్రహము ఫాల్స్ కాంపిటీషన్స్ కి పోకుండా మన కెపాసిటీ ఎంతో తెలుసుకొని మన లిమిటేషన్స్ ఎంతో తెలుసుకొని ఇరుగు పరుగు వారితో కాంపిటీట్ కాకుండా మన స్థితిగతులను మనం తెలుసుకొని ఇరుకైన మార్గంలో ప్రయాణించే వారము అన్న సత్యాన్ని తెలుసుకొని యేసు అనే మార్గంలో యేసు అనే సత్యంలో జీవించే వారము అన్న సత్యాన్ని తెలుసుకొని దౌర్జన్యంగా దోచుకోకుండా ఇతరులు నోరు కొట్టుకోకుండా ఆక్రమించుకోకుండా అవినీతిగా సంపాదించుకోకుండా మన ఇచ్చలను మన ఆశలను మన ఆధీనంలోనే ఉంచుకునే వారిగా స్వీయ ఆత్మీయమైన క్రమశిక్షణలో జీవించే వారిగా మనం ఉండాలి అని అపోస్తుడైన పౌరులు ఇక్కడ రాస్తుంటున్నారు ఇటు వాటికి విరోధమైన నియమం ఏది లేదు ఏసు క్రీస్తు సంబంధులు శరీరమును దాని ఇచ్చలతోనూ దురాశలతోనూ సిలో వేయబడి ఉన్నారు ఏసయ్య బిడ్డలు ఏసయ్య రక్తంలో గడగబడిన వారు ఏసు క్రీస్తు ప్రవణందు విశ్వసిస్తున్న వారు ఏసయ్యలో రక్షించబడిన వారు దేవుని కృపకు పాత్రులైన వారు ఈ శరీర క్రియలకు శరీర ఇచ్చలకు శరీర దురాశలకు శిలవేయబడి ఉన్నారు వారి ముందు శిలవ ఆ శిలవ చూసినప్పుడు నేత్రాశను చంపేసుకోవాలి శరీర క్రియలను చంపేసుకోవాలి జీవ డబ్బాన్ని చంపేసుకోవాలి అని అపోస్తుడైన పౌలు రాస్తూ పరిశుద్ధాత్మను అనుసరించి పరిశుద్ధాత్మను వెంబడిస్తూ సర్వ సత్యంలో జీవిస్తూ క్రమంగా ఆత్మీయమైన క్రమశిక్షణతో జీవించాలి అని అపోస్తుడైన పౌరు గణతీ సంఘాన్ని హెచ్చరిస్తూ సమాధానంతో జీవించండి ఒకరితో ఒకరు వివాదం రెపక అల్లరి పాలు కాకుండా కొట్లాడకుండా బజార్ పాలు కాకుండా ఏసయ్య బిడ్డలు కాబట్టి ఏసయ్య పవిత్రమైన నామానికి బజార్ కు ఇవ్వకుండా జాగ్రత్తగా మట్టిగా మర్యాదగా ఒకరితో ఒకరు అసూయ పడకుండా ఒకరితో ఒకరు అతిశయ పడకుండా ఒకరితో ఒకరు వివాదంలోకి వెళ్లకుండా సమాధానంతో శాంతితో సంతోషంతో ప్రేమతో మంచితనంతో జీవించండి అని అపోస్తుడైన పౌరు ఇక్కడ రాస్తున్న విషయాలను మనం చూస్తున్నాం చివరిగా దావిద్ మహారాజు రచించిన కీర్తనలు నలభై రెండవ సంకీర్తన మనం చూస్తున్నాం ఈ కీర్తనలో దావిద్ మహారాజు యొక్క అనుభవపూర్వకమైన జీవితాన్ని మనం చూస్తుంటున్నాం యాభై రెండు సంవత్సరాలు పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడ్డాడు దేవుని కృపలను దేవుని ఆశీర్వాదాలను విరివిగా అనుభవించాడు విద్య లేని పామాడైన దావిద్ మహారాజు గొర్రెల కాపరి అయిన దావిద్ మహారాజును దేవుడు మహారాజుగా ఆశీర్వదించిన విధానము దావిదు పక్షాన యుద్ధాలు చేసిన విధానము దావిదు విస్తారంగా దీవించి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టిన విధానము మనం చూస్తుంటున్నాం ఆ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఆ యొక్క ఆత్మీయ విలువలను ఆ యొక్క ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదాలను దావిదు మహారాజు కాపాడుకోకుండా యాభై రెండవ సంవత్సరం నుంచి తన ఆత్మీయ జీవితం పతనమైపోయినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ఎందుకు అంటే ఓ సాయంకాలం పూట దావిదు మహారాజు తన మిద్ద మీద వాకింగ్ చేస్తున్న సమయంలో క్రిందికి చూసినప్పుడు కొంచెం దూరాన ఉంటున్న ఇంటిలో ఒక స్త్రీ స్నానం చేసుకుంటుంది ఆ స్త్రీ యొక్క అందానికి ఆ స్త్రీ యొక్క రూపానికి ముగ్ధుడైపోయి ఆ స్త్రీని ఇంటికి పిలిపించుకొని ఇతను రాజు కాబట్టి ఆ స్త్రీని పిలిచిన వెంటనే భయముతో రాజు దగ్గరకు వచ్చి రాజుకు తన మీద మోహపు చూపు కలిగింది అన్న సత్యాన్ని ఎరిగి 
తనను తాను సర్వస్వాన్ని సమర్పించుతుంది ఎందుకు అంటే రాజు నుంచి తప్పించుకోవడానికి సాధ్యమయ్యే దినాలు కాదు కాబట్టి ఈ రీతిగా బేక్షవాతో దావీద మహారాజు పాపం చేశాడు మూడు నెలలు గడిచిన తర్వాత బేక్షబ దావీద మహారాజు దగ్గరకు వచ్చింది రాజా నాకు ప్రెగ్నెన్సీ అయింది అని దావీద మహారాజుతో చెప్పినప్పుడు దావీద మహారాజు రెండు చేతులు తల మీద ఉంచి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటున్నాడు ఏం చేద్దామని దుష్ట ఆలోచన పన్నాగం పన్నాడు కుయుక్తి పన్నాగం పన్నాడు తన భర్త ఎక్కడ ఉన్నాడు అని ఆరాధించినప్పుడు ఆ ఉరియ ఎక్కడున్నాడంటే యుద్ధంలో ఉన్నాడు యుద్ధం చేయడానికి ఆ నెలల క్రితమే ఉరియ వెళ్ళిపోయాడు అన్న సత్యాన్ని తెలుసుకొని ఉరియ చివరి వరుసలో ఉండి యుద్ధం చేసే సైనికుడు అలాంటి ఉరియాకు ప్రమోషన్స్ ఇచ్చి ఉరియాను ముందు వరుసలో నిలబెట్టి యుద్ధం చేపిస్తూ ఉంటున్నాడు ఎందుకు అంటే యుద్ధంలో ఉరియ చనిపోవాలి అని ఆవిధు మహారాజు ఊహించినట్టే ఉరియ చనిపోయాడు చనిపోయిన ఉరియ భార్యను ఈ బేర్షవాను దావిద మహారాజు వివాహం చేసుకున్నాడు ఎందుకు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న స్త్రీ దావిద మహారాజు వివాహం చేసుకున్నాడన్న మంచి పేరు దావిద మహారాజ్ కి రావాలి అని బేర్షవాను వివాహం చేసుకున్నాడు ఎవరికి తెలియదులే అనుకున్నాడు ఎవరికి తెలుసు అంటే ఆ కాలంలో ఉంటున్న దైవ జనుడికి తెలిసిపోయింది నాథాను ప్రవక్త ఉగ్రుడై దావిద మహారాజు దగ్గరకు వచ్చి నాథాను ప్రవక్త దావిద మహారాజు మందలించినప్పుడు నాథాను ప్రవక్త యొక్క దైవీకమైన హెచ్చరికను అంగీకరించి పశ్చాత్తపడి యాభై ఒకటి ఒక కీర్తన రాశాడు దేవా నన్ను కడుగు హిసోపుతో నన్ను కడుగు నన్ను తెల్లగా చెయ్యి నీ యొక్క ఆత్మను నా ఇతనుచ్చి తొలగించుకో అని కన్నీటితో పశ్చాత్తాపడుతూ ఆ కీర్తన రాశాడు దేవుడు దావీదును కనికరించలే దేవుడు దావీదును క్షమించలే తొమ్మిది నెలలు నిండిన తర్వాత బేర్షభ కుమారుని కన్నది బేర్షభ కన్న కుమారుడు అనారోగ్య పాలైపోయాడు దావీద మహారాజు మూడు దినాలు ఉపవాసంతో ప్రార్థన చేశాడు ఆయన దేవుడు ఆ ప్రార్థన వినకుండా అక్రమంగా పుట్టిన ఆ సంతానమును ఆ కుమారుని చంపేశాడు అంతటితో ఆగిపోకుండా దావీద్ యొక్క కుమార్తెను దావీద్ యొక్క ఇంకొక కుమారుడే రేప్ చేసినట్టుగా మనము వాక్యంలో చూస్తూ ఉంటున్నాం అంతటితో మాత్రమే కాకుండా అన్న అమ్మూడిని చంపేశాడు ఎందుకు అంటే చెల్లెను రేప్ చేస్తావారా అని అన్నకు కోపం వచ్చి తమ్ముడిని చంపేసిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం పాపాన్ని బట్టి దావీదు కుటుంబం చిన్న భిన్నమైపోయింది దావీదు చేసిన ఒక్క పాపాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి విసర్జించిన విధానాన్ని బట్టి దావీదు కుటుంబం చిన్న భిన్నమైపోయింది చించిన ఇస్తరాకులాగా దావీదు కుటుంబం అయిపోయింది సమాధానం లేదు దేవుని సన్నిధానం నుంచి త్రోసివేయబడ్డాడు బేర్షభ మీద దావీదుకు అనుమానం కలుగుతుందన్న విషయాన్ని బేర్షభ ఎరిగి బేర్షభ కూడా దావీదును విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ఇస్రాయేలీల పక్షాన దావీదు పక్షాన తండ్రి అయిన దేవుడు యుద్ధం చేశాడు కాబట్టి పదిహేడు యుద్ధాలలో విజయం చూసిన దావీదు మహారాజు ఇంకొకసారి శత్రు సమూహము యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు అరణ్యానికి పారిపోయాడు సంచరిస్తూ ఉంటున్నాడు ఎక్కడెక్కడ సంచరిస్తున్నాడంటే ఈ దినం మనం చదువుకున్న నలభై రెండవ సంకీర్తన ఆరవచనం యోర్ధాను ప్రదేశమందు హెర్మోను పర్వతం దగ్గర మిస్సారు పర్వతం దగ్గర సంచలనం చేస్తూ ఉంటున్నాడు ఎవరికి కనపడకుండా అరణ్యంలోకి పారిపోయాడు అరణ్యంలోకి పారిపోయిన దావీద మహారాజును ఒక వ్యక్తి గమనించాడు ఒక వ్యక్తి గుర్తుపట్టాడు నువ్వు దావీదు మహారాజు కదా అని దావీదును గుర్తుపట్టి దావీదు కలిగిన ఆ దీన స్థితిని చూసి జాలిపడి తన దగ్గర ఉంటున్న గెస్ట్ హౌస్ లోకి తీసుకెళ్లి ఆ గెస్ట్ హౌస్ లో దావీదు మహారాజ్ కి ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చినట్టుగా దావీదు మహారాజ్ కి నివాస స్థానం ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం అరణ్యంలోకి పారిపోయి ఆ గెస్ట్ హౌస్ లో కూర్చొని దేవుని సన్నిధానంలో నుంచి త్రోసివేయబడ్డాను అన్న సత్యాన్ని గ్రహించి దావీద్ మహారాజు రాసిన కీర్తనే ఈ నలభై రెండవ సంకీర్తన కోరాహు రాసిన కీర్తన అని మనం చదువుకుంటున్నాం కానీ వాస్తవానికి కోరాహు దావీద్ కంటే ఐదు వందల సంవత్సరాల ముందు 
జీవించినవాడు కోరాహు కోరాహు కుమారులు వాయిద్యం వాయించడంలో ప్రావీణ్యులు సంగీతంలో ప్రావీణ్యులు వారికి ఒక కోయర్ బృందం ఉంది వారికి ఒక మ్యూజికల్ బ్యాండ్ టీం ఉంది కీర్తనలలో చాలా కీర్తనలకు వారే సంగీతం అందించినట్టుగా చరిత్ర ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం దేవుణ్ణి కీర్తించడానికి ఉపయోగపడ్డ వాయిద్య బృందం ఈ కోరాహు బృందంగా మనం చరిత్రలో చూస్తుంటున్నాం నలభై రెండవ సంకీర్తనలో ఈ యొక్క లిరిక్స్ అన్ని దావీదు మహారాజు వాటికి సంగీతాన్ని రూపొందించిన వారు కోరాహు కుమారులు అందుకే కోరాహు కుమారుల గురించి అక్కడ ఇవ్వబడ్డట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం దావీదు మహారాజు రాస్తుంటున్నాడు నలభై రెండవ సంకీర్తనలో బాటును తట్టుకోలేకుండా దేవుడు చెయ్యి విడిచిపెట్టాడని తట్టుకోలేకుండా దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి పదిహేడు యుద్ధాలలో విజయం పొందిన దావిదు మహారాజు ఇంకొక యుద్ధ రాగానే దేవుడు సహాయం చేయకపోయేసరికి అరణ్యానికి పారిపోయాడు సంఘాన్ని సమాజాన్ని విడిచిపెట్టి ఇస్రాయేలీలను పరిపాలించవలసిన ఈ రాజు వారిని విడిచిపెట్టి గొర్రె కాపరు లేని గొర్రెల వలె ఇస్రాయేల్ సమాజాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ కాపరి ప్రాణాన్ని తప్పించుకోవడానికి అరణ్యానికి పారిపోయి ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాడు ఎడబాటు తట్టుకోకుండా ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాడు దేవా నీ సన్నిధి నుంచి నేను తప్పించబడ్డాను నీ సన్నిధికి నన్ను చేర్చుకో దుప్పి నీటి వాగుల కోసం ఏ రీతిగా ఆశపడుతుందో ఒక దుప్పి నాయన దాహం కలిగి ఏ రీతిగా నీటి వాగులు కనిపించేంత వరకు పరుగులు తీస్తుందో పరుగులు పెడుతుందో ఎక్కడ ఆగకుండా పరిగెడుతుందో ఆ రీతిగా నీ సన్నిధానం కోసము నీ నుంచి వెలివేయబడ్డ ఆ సన్నిధానం కోసము నీ నుంచి త్రోసి వేయబడ్డ ఆ సన్నిధానం కోసము నాలో తృష్ణ కలిగి ఉంది తండ్రి నేను నీ సన్నిధిలో నుంచి త్రోసి వేయబడ్డ విధానాలను తట్టుకోలేకపోతున్నా నా కన్నీలే నాకు అన్నపానం లాయను అని ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రార్థను మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం రావిదు మహారాజు తన పాపాన్ని తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు పాత జీవితాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు దేవునితో ఉన్నప్పుడు దేవునితో సంఘర్ష చేసేటప్పుడు దేవుణ్ణి ఏ రీతిగా స్థుతించాడు దేవుని బిడ్డలు దేవుని మందిరానికి ఏ రీతిగా నడిపించాడు దేవుడు దేవుని బిడ్డలకు ఏ రీతిగా విజయాలు వెంబడి విజయాలు ఇచ్చాడు దేవుడు దేవుని బిడ్డల పక్షాన ఏ రీతిగా యుద్ధం చేశాడు ఇవన్నీ తలుచుకుని నా ప్రాణమా నువ్వేల కృంగిపోవచ్చున్నావు కృంగిపోకు దేవుని ఎందు నిరీక్షణ ఉంచు తొందరపడకు విశ్వాసంలో నుంచి కోల్పోకు దేవుని మీదనే నిరీక్షణ ఉంచు ఆయనే స్థుతించు అని తన ప్రాణాన్ని తాను ప్రోత్సహించుకుంటూ తనలో తాను ధైర్యం తెచ్చుకుంటూ దేవుని కనికర కోసం కనిపెట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రార్థన గీతాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం ఈ కీర్తన అంతా ధ్యానం చేయడానికి సమయం లేదు కానీ తొమ్మిదవ వచ్చిన మనం చూద్దాం కావున నీ వేల నన్ను మర్చి నావు శత్రు బాధ చేతని దుర్గాక్రాంతుల్ని సంచరించవలసి వచ్చినేమి అని నా ఆశ్రయ దుర్గమైన నా దేవుణ్ణి నేను మనవి చేయించున్నాను శత్రుల చేతికి అప్పగించబడిన దావిదు మహారాజును చూస్తూ ఉంటున్నాం అరణ్యంలో దేశ దిమ్మరిగా సంచరిస్తున్న దావిదు మహారాజును చూస్తుంటున్నాం ఇలాంటి గడ్డ కాలంలో దేవుని మీద ఆశ్రయం వచ్చి దేవుని మీద నిరీక్షణ వచ్చి దేవుని వైపే మనస్సు నిప్పి హృదయాన్ని చించుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తున్న దావీదు ప్రార్థన మనం చూస్తుంటున్నాం దావీదు నిరీక్షణ మనం గమనిస్తుంటున్నాం ఆయనే నా రక్షణకర్త ఆయనే నా దేవుడు ఆయనే నేను స్థుతిస్తా పాపంలో నుంచి విముక్తి పొంది పశ్చాత్తాపాడి ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాడు దావీదు వాక్యం వింటున్న దేవుని ప్రియ స్నేహితుడ పరిశుద్ధాత్మ నువ్వు పొందుకోవాలి అంటే పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి పాపం నుంచి దూరంగా పారిపోవాలి యోసేపు ఏ రీతిగా పాపం నుంచి దూరంగా పారిపోయాడో పొట్టి జక్క ఏ రీతిగా ధరాపేక్ష నుంచి దూరంగా పారిపోయాడో దావిద్ మహారాజు ఏ రీతిగా పశ్చాత్తాపడుతుంటున్నాడు ఏ రీతిగా కనికరంతో నిరీక్షణతో దేవుని కృప కోసం కనిపెట్టుకుంటున్నాడు ఆ రీతిగా పాపం నుంచి దూరంగా పారిపోయి వాక్యానుసారంగా జీవిస్తామని తీర్మానం చేసుకున్నట్టయితే ఆత్మీయమైన క్రమశిక్షణ కలిగి జీవిస్తామని తీర్మానం చేసుకున్నట్టయితే పరిశుద్ధాత్మ అనే వాగ్దానం చేత మనం నిప్పబడతాం ఆదరణ కర్త మన మీదికి వస్తాడు మనల్ని సర్వసత్యంలోకి నడిపిస్తూ ఉంటాడు ఏసయ్య మార్గంలోనే నడిపిస్తూ ఉంటాడు కుడికి గాని ఎడమ గాని తొట్టిలకుండా మనకు బోధిస్తూ ఉంటాడు 
ఉంటాడు మనల్ని సరైన మార్గంలోనే నడిపిస్తూ ఉంటాడు యేసు అనే సత్యంలోనే నడిపిస్తూ ఉంటాడు యేసు అనే జీవంలోనే జీవింపజేస్తూ ఉంటాడు దుష్టత్వం నుంచి పాపము నుంచి శరీర క్రియల నుంచి సాధారణ ఉచ్చులో నుంచి మనల్ని తప్పిస్తూ జీవింపజేస్తూ ఉంటాడు అందుకే ఆత్మ చేత నింపబడ్డ శిష్యులు ఈ భూలోకాన్ని తలకేంద్రుల అయ్యే పరిచయం జరిగించినట్టుగా ఏసయ్య బిడ్డలుగా చనిపోయేంత వరకు జీవించినట్టుగా హతర సాక్షులైనట్టుగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే నింపబడ్డారు కాబట్టి నాగడ్డిపై చేవేసిన వారు వెనుక గెత్తి నీచుడకుండా ముందున్న వాటి కోసమే వేగిరపడి పరిగెత్తి ఏసయ్య నీతి రాజ్య స్థాపన కోసం ఆరాటపడి ముందుకు సాగిపోయి ఏసయ్య రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేసి సర్వ సృష్టికి లేఖనం బోధించినట్టుగా లేఖనాలలో వ్రాయబడ్డట్టుగా ఎరుసలేమన్నంతటను యూదయ సమరయ్య దేశాలన్నంతటను బూదిగంతాల వరకు సర్వ సృష్టికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించగలిగారు ఈ అనామకులు ఈ విద్దలేని పామర్లు ఈ బలహీనులు సంఘంలో సమాజంలో అనామకులైన వీరి మీదకి దేవుని ఆత్మ కుమరించబడినప్పుడు భూలోకాన్ని తలకిందులయ్యే పరిచర్య జరిగించారంట ఆ రీతిగా మన జీవితాలు ఉపయోగపడాలి అంటే మనం ఆత్మ చేత నింపబడాలి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ వాగ్దానం గురించి మనం విన్నాం ఎప్పుడు వస్తుందంటే వాక్యానుసారంగా జీవిస్తామని తీర్మానం చేసుకున్నప్పుడు మన శరీరాన్ని మన ఇచ్చలను మన ఆలోచనలను మన ఇంద్రియాన్ని మన ప్రతి రక్తపు బొట్టును ఏసయ్య రక్తంలో కడుక్కున్నప్పుడు రక్షించబడతాం రక్షించబడినప్పుడు దేవుని కృపలకు పాత్రులవుతాం దేవుని కృపలకు పాత్రులైన మనము వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి తీర్మానం చేసుకున్నట్టయితే ఆత్మ చేత నడిపించబడతాం అటువంటి గొప్ప కృప తండ్రి అయిన దేవుడు మనందరికీ దయచేయని గాక ఆ మెన్ తల నుంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకం గల మా పర్లకు ప్రజ నీ వాక్యాన్ని బట్టి స్తోత్రం నీ పరిశుద్ధాత్మ వాగ్దానాన్ని బట్టి స్తోత్రం నాయన ఏ రీతిగా నీ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటామో నీ వాక్యం ద్వారా స్పష్టంగా మాకు తెలియజేసిన విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రం నాయన మా జీవితాలను నీ వాక్యానికి సమర్పించుకొని ఆత్మీయమైన క్రమశిక్షణ కలిగి వాక్యానికి విధేయులమై నాయన రానైతుల కాలంలో రక్షణ పాత్రను చేతబుచ్చుకొని యహో నామం ప్రార్థన చేస్తూ నాయన మేము తీర్మానం చేసుకున్న మొక్కుబళ్లను నీ ప్రజల ముందే నీకు సమర్పిస్తూ గొప్పది కూడా నీ రక్షణలో జీవిస్తూ నీ కృపకు పాత్రులమై నీ ఆత్మ చేత నడిపించబడే దీన దాసులుగా ఈ భూలోకంలో జీవించడానికి నీ కృప మా అందరికీ దయచేయమని ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకే చెల్లిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామన ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు కాపుదల సంరక్షణ పోషణ ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తోడైనగాక ఆ మెన్